Привет, дорогие друзья! Сегодня задача про смеси, растворы. Задача из ОГ номер 26. Она вот из этого учебника я ее взял, Марткович. Номер с черной-черной точкой за черной-черной чертой номер 754. Вот из этого учебника. Вот эта задача. Можете ее, если что, открыть. Первый раствор 40%, второй 60%. Их смешали, добавили 5 литров воды, получили новый 20% раствор. Если бы то же самое проделали, но вместо 5 литров воды добавили 5 литров 80% раствора этой же соли, то получили бы 70% раствор. Найти сколько было литров первого и второго раствора изначально. Прежде чем начать эту решать задачу, мы должны понимать, что такое 40%. 40% это концентрация. Концентрация это отношение соли к всему раствору. Всему раствору. Не воды, не растворителя, а всего раствора. То есть в этом растворе это же соль плюс вода. Или там какой-то растворитель, бензин там, или все что угодно. Итак, концентрация это соль, деленная на раствор. Теперь внимание. Мы за х так и возьмем. Х литров это первый раствор. Y литров это второй раствор. Второй раствор. Теперь давайте рассудим, сколько же здесь соли. Вот просто я хочу, чтобы люди понимали. 40%, 40% это 40 сотых всего раствора соль. 40 сотых, вот сами себе пометьте, 40 сотых. Вот 40 сотых, чтобы не говорить 40 сотых, придумали слово процент. 40 процентов, 40 сотых, это 4 десятых. 0,4 десятых х это соль в первом Здесь 60 процентов, 60 сотых соли в нем, 0,6 х соль во втором. Y мне подсказывает мой опытный оператор, который, слава богу, обладает не только божественной красотой, но и чутким умом. Итак, 0,6 Y, соль во втором. Теперь внимание. А что же такое 20%? Новый раствор. А это концентрация нового раствора. А что такое концентрация? Это соль, деленная на весь раствор. Соль, деленная на весь раствор. Сколько соли в смешанном растворе? Ну вот это и это сложить. 0,4х плюс 0,6х это вся соль в новом растворе. На что мы ее делим, чтобы узнать концентрацию? На весь раствор. Весь раствор состоит из чего? Из х. Х плюс у и еще 5 литров воды налили. Х плюс у и плюс 5. Так? И это все равняется. Вот здесь очень важно, чему равняется. 20 или 0,2? 0,2. Потому что мы вот здесь не стали на 100. Потому что 0,2. Вот смотрите, что такое 20%? 20% это все равно, что 20 сотых чего-либо. 0,2 сокращаем и 2 делим равно 0,2 получается определение этого на это это наше первое уравнение теперь вот с этой строчкой работаем так 70 процентов это 0,7 из чего же они состоят? Это отношение всей соли. А соли здесь столько же. И делят на весь 
А, соли здесь не столько же, потому что здесь смешали первый и второй раствор, и еще смешали не воду, а 80% раствор. Вот сколько в нем соли? А в нем соли как раз 0,8. А, стоп, что я говорю-то? Это уже не то. Это уже не то. А почему не то? Потому что его-то масса, не масса, его объем известен. 5 литров этого раствора. Соли в нем сколько? 80%. Понимаете? 0,8 умножить на 5. 5 и 8, 40. 4 литра в нем соли. Плюс 4 литра. Так? И делим на весь раствор. Весь раствор. Он состоит из x, y и еще вот этих 5 литров. И равно 0,7, да? 0,7. Получили системку прекрасную из двух ура. Да надо. Ладно, давай. 0,4х плюс 0,6у равно 0,2х плюс 0,2у плюс 1. Это первое уравнение. Второе. 0,4х плюс 0,6у плюс 4 равно 0,7х плюс 0,7у плюс 5 на 0,7, 3 с половиной. Ладно, что-то я зря замутил, все нормально. Понятно? М -м -м, все то. Можно было так решить, видите, я взял вот это все, умножил на это, и здесь на это умножил. Сейчас подобные приведем, перенесем все. Тут получается 0,2х плюс 0,4у равно, пусть будет также 1, единицу пока не будем переносить. Ну и здесь переносим. Можно сюда перенести, потому что тут 0,7х потерял, да? 0,7х минус 0,4 будет 0,3х и 0,7 вычесть 0,6 плюс 0,1у. А вот 3,5 сюда перенесем. 4 вычесть 3,5 будет 0,5. Получаем вот такую системку. И решим ее. Ну, давайте, вот смотрите, при желании можно все умножить на 10, да? Умножаем на 10, будет 2х плюс... Но вот здесь даже можно на 5 умножить. На 5 даже лучше будет. Давайте вот эту умножим на 5. 0,2 на 5 будет 1х, то есть х. 0,4 на 5 это будет 2х. И здесь равно 5. А здесь, а вот эти умножим на 10. 3х плюс y равно 5. Вот здесь 2 у да? Ну ладно. Торопимся, перемена заканчивается. Так, домножим вот это на 2 и вычтем из первого второе. Домножаем на 2 и вычитаем одновременно. Вот здесь попробуем уместиться. Смотрите, умножаю вот эту на 2, здесь будет 6х. Х минус 6х будет минус 5х. 2у умножаем на 2, минус 2у, 0, 5 минус 10 равно минус 5, х равно 1. Так, х первого раствора литр. Первый раствор 1 литр. Теперь, чтобы найти второй раствор, надо вместо х взять эту единичку и подставить, ну, хоть куда, вот сюда, например, 3. 3 на 1, 3, и вычитаем из 5, 2, y равен 2, 
Второй раствор 2 литра. Все, зря я тут что-то. Но я хотел покрасивше решить. Смотрите, какая может быть за -за заметка. Да не будет никакой заметки. Так, я что-то тут думал. У нас декан очень любил иногда посреди лекции, как мы думали, зависнуть на минутку-две. На самом деле он просто продумал варианты, какие у него возникали. Какой-то в гора. Крепитель, да, упал? Ну ладно, всем большой математический привет!